Hi all, welcome to the estimation and costing course, lecture 3, types of estimates. In unit 1, the introduction, we already completed the introduction part of this course and in this class we are going to discuss about the type of estimates. Type of estimates. Before that, uh, we already see, we already seen this uh, flowchart of estimation. Again, I will show that. Okay, the flowchart of estimation. This is called quantity surveying. This is called rate analysis. Quantity surveying into rate analysis plus cost of building services. Okay, cost of building services means the fitting charges or uh, any type of uh, carpenter works. These are all under uh, some lump sum costs. These are all under building services. Okay. Q into R plus cost of building services is nothing but abstract estimate. And if the quantity surveying calculate just the quantities but touch na estimate. If the rate analysis rates in but different as the saru standard data book in basis kundi is kuna rates. He rendered the multiply just the product of these two plus cost of building services in just the abstract estimate also. If you have a class, you can see the terms of the data, the statement, the query chart, the SSR, standard data book, the detailed estimate, and the terms of the data. We will discuss this class. The objective. On completion of this topic, we would be able to know various terms used in preparation of estimate, definition of various terms, various terms of estimate, detailed estimate, abstract estimate, and formats. ओके ये वीट गुरिंची ये टॉपिक्स गुरिंची ये लेक्चर लो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो इट्स प्रॉब्लम कॉस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट आउट मुंदे मान की प्रॉब्लम कॉस्ट अंते सम प्रोडक्शन कॉस्ट अन्ना दें तो तिलसुंडल दानी चेडांग मन एस्टिमेशन अ मानक बिफोर का एंटाउ थिंड है ना तो फाइनल चेसम बट एक्चुअल का एंटाइन दा ना तो मानक ये प्रत्येक सदी कंप्लीट नहीं का तेरे सदी ये रेंड प्रॉब्लम एंटाइ ते चेसम वो एक्चुअल कोड एंटाइ ये लग मानो मैनेज चेस को आल ओके आदि क्वांटी सर्वेयर या का मेन ज्योति आदि कोड मानो ऑलरेडी लास्ट क्लास � ये वेदनगा लेदन मानो अनुकूलनट का नहीं चर्चा होती मानो अनुकूलनट का चर्चा लंटे मैनेजमेंट अन्ना थी इस वेरी इम्पोर्टेंट अंटे प्रतिदी मुंड का नहीं एस्टिमेट चेस कुनी आह एस द टाइम कंप्लीशन टाइम मैनेजमेंट अन्ना चेस कुनी आह टाइम ज्यूरेशन ला कंप्लीट ऐला चूज को एन एस्टिमेट इस कैलकुलेशन � आ क्वांटिस रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंडिचर अन्ना दे फील्ड लोग कोड़ा आधे जरिये ला चूज़ कॉल और कहाँ वे दंगे एस्टिमेट चेयर कुने टर्म्स को डिस्कस चाहते हो एस्टिमेशन के संबंध से इधर आता इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ वो कटी डिटेल ड्राइंग डिटेल ड्राइंग का टेंटी मानो ऑलरेडी कुने � डिटेल ड्राइंग संबंधित गानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स गानी वीट में दा डिटेल लगा आ स्ट्रक्चर को रिंच चिच्चे दाने डिटेल ड्राइंग आनो इन दिलो माने के एंड अंडे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ़ द स्ट्रक्चर अंडे स्पेसिफिकेशन फॉर डिटेल एस्टीमेशन ये वी एंड के चास समंडे डिटेल एस्टीमेशन च सेक्शंस तो अलगे डिटेल ड्राइंग्स को रिंची डिटेल का ड्राइंग्स इच्छे इच्छे दाने डिटेल ड्राइंग का अंतो इधर इंदु की उजाड़ता दाने डिटेल एस्टीमेशन चेदान की उजाड़ता दे अंटे एस्टीमेशन अंटे प्रति आइटम ऑफ वर्क नी क्वांटिटीज फाइंड आउट चेदान ने डिटेल एस्टीमेशन अंटो इधर डिटेल एस्टीमेशन प्रति दानियों का क्वांटिटी इस फाइनल चेंड प्रति आइटम ऑफ़ वर्क आइटम ऑफ़ वर्क कंटेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ओके एथवर्क एक्सक्वेशन गानी कंक्रीटिंग प्लास्टरिंग फ्लोरिंग दिस आर द डिफरेंट आइटम ऑफ़ वर्क्स ओके प्रति दान की 
ఈ డ్రాయింగ్స్ బేస్ చేసుకుని క్వాంటిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటాన్ని డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ అంటాం అందుకే మనం ఇక్కడ డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్ పర్పస్కి డీటెయిల్ డ్రాయింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా డీటెయిల్గా ఇస్తాం అన్నమాట వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్ వర్క్ ఇన్ ఎక్స్పెషన్ కాంక్రీట్ మ్యాథ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్స్ అన్నాయి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ ఎందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ చూస్ చేయడానికి మనం ఆల్రెడీ ఫ్లో చార్ట్లో చూసాం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ దీనికి డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఓకే మన ఫ్లో చార్ట్లో చూసిన టెర్మినాలజీస్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి అన్నమాట ఎస్ఎస్ఆర్ అన్నది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఇస్ ద బుక్లెట్ ఇదొక రేట్స్ షో చేసే ఒక బుక్లెట్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఇందులో ఏముంటుంది అంటే వేరియస్ మెటీరియల్కి సంబంధించిన రేట్స్ ఉంటాయి లీడ్స్ గురించి ఉంటాయి హైయర్ ఛార్జెస్ గురించి ఉంటాయి ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్ ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్లు రేట్స్ గురించి మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తారు అనమాట అంటే ఏ క్వాంటిటీ ఏ మెటీరియల్కి ఎంత రేట్ అవుతుంది ఛార్జెస్కి ఎంత అవుతుంది ఓకే లీడ్స్ అంటే ఏంటంటే కన్వీయన్స్ ఛార్జెస్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్కి సంబంధించి దిస్ బుక్లెట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద పీడబ్ల్యూడి ఎవ్రీ ఇయర్ రీజన్ వైజ్ పీడబ్ల్యూడి అంటే పబ్లిక్ వెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇది ప్రతి ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓకే ఇది రీజన్ వైజ్గా కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని రీజన్స్ అంటే ఏరియాస్ బట్టి కూడా అది కొంచెం చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్స్ రిలీజ్ ఇట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ద పీడబ్ల్యూడి పబ్లిక్ వెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లెడ్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇది చూసాం కదా లెడ్ అంటే ఏంటన్న లెడ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి లెడ్ స్టేట్మెంట్ షోస్ దట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అంటే ఒక మెటీరియల్ క్వారీ నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కానీ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కానీ యూనిట్ కార్డ్ నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రావెల్ అయ్యే ఛార్జెస్ని మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అంటాం దాన్ని మనం లిడ్ స్టేట్మెంట్ కింద ఇస్తారు అనమాట ఇట్ ఫెసిలిటీ ద వర్క్అవుట్ ద రేట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ లైక్ బ్రిక్స్ అగ్రిగేట్స్ ఇది డిపెండ్ అప్ ఆన్ రేట్స్ అన్నది ఆ మెటీరియల్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది లెడ్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఈ కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కార్డ్ ఛార్జెస్ని లెడ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం ఓకే డేటా ఈ డేటా ఈ లెడ్ స్టేట్మెంట్ స్టాండర్డ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ డేటా ఇవన్నీ మనకి రేట్ అనాలిసిస్లో ఉపయోగపడతాయి మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే ఎస్ఎస్ఆర్ లెడ్ స్టేట్మెంట్ డేటా తీస్ ఆర్ ద రేట్ అనాలిసిస్ రేట్ అనాలిసిస్ పాయింట్స్ మనం ఓకే డేటా డేటా అంటే ఏంటంటే డేటా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వర్క్అవుట్ ద యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అన్నది పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్ ఎంత అవుతుంది పర్ గివెన్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం అంటే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తారు లైక్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ అన్నది ఒక స్పెసిఫికేషన్ అంటే మనం ఏ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తున్నాం అన్నది ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఆ మెటీరియల్స్ని మనం స్పెసిఫికేషన్ అని పిలుస్తాం ఆ స్పెసిఫికేషన్కి సంబంధించి యూనిట్ కాస్ట్ ఆ అంటే ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్కి పర్ యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అన్నది ఈ డేటాలో మనం వర్క్అవుట్ చేస్తాం అలాగే డేటా ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ యూజింగ్ ఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ స్టాండర్డ్ డేటా బుక్ ఎస్ఎస్ఆర్ స్టాండర్డ్ డేటా బుక్ని యూజ్ చేసి ఈ ప్రిపేర్ చేసేదాన్నే డేటా అని పిలుస్తాం ఓకే డేటా ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ ఐటమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ యూజింగ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ స్టాండర్డ్ డేటా బుక్ డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా అన్నది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్కే యూజ్ అవుతుంది డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ ఎలా అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్కి యూజ్ అవుతుందో డేటా కూడా అదే ది ఈ ప్రాసెస్ని మనం రేట్ అనాలిసిస్ అంటాం ఓకే మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్లో చార్ట్ చూద్దాం ఈ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ ఎలా అయితే మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్కి యూజ్ అవుతుందో ఈ డేటా అన్నది కూడా అంటే వీటి అన్నిటిని యూజ్ చేసి ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని ఫైనల్ డేటా అంటాం రేట్స్ అన్ని సంబంధించి ఓకే ఈ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ అన్నది క్వాంటిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ డేటా ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కలిపి రేట్ అనాలిసిస్ దీన్ని రేట్ అనాలిసిస్ అంటాం దీన్ని క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ అంటాం ఓకే
ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్ యొక్క రేట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే మెటీరియల్ బట్టి మెటీ ఎక్విప్మెంట్ బట్టి లేబర్ బట్టి ఆ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే కాస్ట్ అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది రేట్ అన్నది ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్ స్పెసిఫికేషన్స్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ద అబౌట్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఆల్సో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నాయి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి జనరల్ అలాగే డీటెయిల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇది బేస్డ్ ఆన్ డిపెండ్స్ డిస్క్రైబ్ ద నేచర్ అండ్ క్లాస్ ఆఫ్ వర్క్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ వర్క్మెన్షిప్ బట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది మన డ్రాయింగ్స్లో జస్ట్ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్స్ మాత్రం ఇస్తాం డీటెయిల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి కెనాట్ సప్లై సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ డ్రాయింగ్స్ డీటెయిల్ డ్రాయింగ్స్ ఓకే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ బట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ స్పెసిఫికేషన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సైట్ ఇంజనీర్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడో డ్రాయింగ్స్ని బట్టి ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ రావడానికి కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఇది డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్లో డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ని అందులో ఆ డేటా బుక్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తారు సైట్ కండిషన్స్ సైట్ కండిషన్స్ ఇట్లా ఏంటంటే టోపోగ్రఫీ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ ఇవన్నిటిని డిస్క్రైబ్ చేసే దాన్ని సైట్ కండిషన్స్ అంటాం ఈ సైట్ కండిషన్స్ అన్నాయి ద రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఎక్సెట్రా డిసైడెడ్ ఎక్స్కవేషన్ రేట్స్ని వాటిని డిసైడ్ చేయడానికి సైట్ కండిషన్స్ ఉపయోగపడతాయి ప్లెయిన్గా నార్మల్గా ఉంటే ఒక కాస్ట్ అవుతుంది అదే టెర్రెయిన్ టోపోగ్రఫీగా ఉంటే ఆ ఆ హిల్ని వాటిని కొలాప్స్ చేసి చేయాలి కాబట్టి ఆ రేట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అందుకే రేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్ ఇవన్నీ ఆర్ డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైట్ కండిషన్స్ క్వారీ చార్ట్ క్వారీ చార్ట్ అన్నది షోర్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ క్వారీ స్టోన్స్ అగ్రిగేట్ క్లే గ్రావెల్ ఎక్సెట్రా ఈ వీటి అన్నిటిని క్వారీ చార్ట్స్లో ఫుల్ ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ఈ లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయన్నది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ సరౌండింగ్ లొకేషన్స్లో క్వారీస్ అంటే లైక్ స్టోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అగ్రిగేట్స్ టైప్ ఎక్కడ ఉన్నాయి క్లే గ్రావెల్ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది అన్న దాన్ని ఇక్కడ లొకేట్ చేస్తారు అనమాట ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ కాల్కులేషన్ ఆఫ్ లీడ్స్ లీడ్స్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ లీడ్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే కన్వీనియన్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ వీటిని ప్రిపేర్ చేయడానికి లీడ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది లమ్స్ అమౌంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఒక్కొక్క వర్క్కి డైరెక్ట్గా ఫిక్స్డ్గా కొంత అమౌంట్ని డైరెక్ట్గా పే చేసేసి వర్క్ని చేయించుకుంటాం దాన్ని లమ్సమ్ అమౌంట్స్ ఆర్ లమ్సమ్ ఐటమ్స్ అంటాం అలాంటి అమౌంట్స్ ఏంటంటే మనకి డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ విండో ఫిట్టింగ్స్ కానీ మ్యాన్ హోల్స్ డీ వాటరింగ్ సంబంధించి ఇవన్నీ లమ్సమ్ ఐటమ్స్ కింద ఇస్తాం అంటే ఫిక్స్డ్ ఐటమ్స్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ పేమెంట్ అనమాట స్టాండర్డ్ డేటా బుక్ స్టాండర్డ్ డేటా బుక్ అంటే ఇందులో క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ లేబర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వన్ యూనిట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఆఫ్ వర్క్ ఒక యూనిట్కి క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎంత అవుతుంది లేబర్ ఎంత రిక్వైర్డ్ అవుతుంది అన్నది ఇచ్చేదాన్ని స్టాండర్డ్ డేటా బుక్ అంటాం ఓకే ఏపీడిఎస్ఎస్ ఏపీడిఎస్ఎస్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ డీటెయిల్డ్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్గా ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నిటిని ఇందులో ఈ ఈ డాక్యుమెంట్లో ఇస్తారు అనమాట అంటే ఆల్ మెటీరియల్కి సంబంధించి వర్క్మెన్షిప్ మెజర్మెంట్ టెస్టింగ్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఆర్ పబ్లిషెడ్ యాజ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ డీటెయిల్ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ డేటా ప్రిపేర్ బై ఇంజనీర్ షల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏపీడిఎస్ఎస్ ఓకే డేటాను ఎస్టిమేట్స్ దీని బేస్ చేసి కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇది సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బైలాస్ టైప్ ఆఫ్ బైలాస్ లాంటిది అనమాట పెట్టి సూపర్విజన్ అండ్ కాంటిగ్జెన్సీస్ అంటే ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇందులో ఏంటంటే మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎస్టిమేట్లో పర్ స్ట్రక్చరల్ కాస్ట్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక టె ఒక వన్ క్రోర్ ప్రాజెక్ట్ అయితే అందులో టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఓన్లీ స్ట్రక్చరల్ కాస్ట్కి మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అలా కాకుండా సమ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ కాంటిజియన్స్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ వాచ్ ఇప్పుడు ఒక సైట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాచ్మెన్ ఎంప్లాయ్ చేసుకోవడం అలాగే సిమెంట్ స్టోరేజ్కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ని తీసుకురావడం సూపర్విజన్ ఆఫ్ వర్క్ సూపర్వైజ్ చేసుకోవడం అలాగే సచ్ ప్రొవిజన్స్ని మనం పిఎస్ అండ్ కాంటిజెన్సీ ఛార్జెస్ అని పిలుస్తాం ఓకే దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అంటే ఎంప్లాయ్
అలాగే వీళ్ళకి టెర్మినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ టెంపరీ పర్పస్ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఈ వర్క్ అయిన వెంటనే వాళ్ళని టర్మినేట్ చేస్తారు ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మాత్రమే ఉంటారు ఓకే అలాగే ప్లింట్ ఏరియా 